Buonasera, ben ritrovati in una nuova puntata di Lunedì Sport, ci ritroviamo dopo un pareggio agrodolce in casa con l'Atalanta, positivo perché la squadra di Casperini da un po' di anni, non dico che sia ai vertici del calcio nazionale, però ha dimostrato di essere una compagine veramente di ottimo livello, lo sta dimostrando in questa stagione. Però il pareggio lascia un po' di amaro in bocca, anzi più di un po' per come si è sviluppato. La spalla era in vantaggio, ha condotto per una buona parte di partita, poi un rigore, dopo ne parleremo, non del tutto limpido diciamo così, ha concesso ai bergamaschi la possibilità di trasformare dal dischetto e di riconquistare la parità. C'è positività perché la SPAL continua, prosegue con questo punto la striscia positiva e poi perché eh, insomma, la SPAL ancora è, è viva, dimostra di essere all'altezza della categoria, lotta, è una squadra solida, sa quello che vuole. Ne parliamo questa sera, come consuetudine siamo in trasferta, anche se poco lontani dagli studi di Lunedì Sport, siamo in via Bologna. Nella sede della Crifi, padrone di casa Mauro Baroni, ben conosciuto nel mondo dello sport ferrarese, grosso appassionato e competente di SPAL, oltre che nella pallavolo dove è il suo mondo. Mauro, condividi un po' l'analisi, la, la disamina fatta da me, un pareggio che forse più scontenta che accontenta, cosa dici tu? Sì, la condivido perché a un certo punto abbiamo anche preso una bella traversa con Viviani sull'1-0, il che diciamo, ci metteva con le spalle un po' più al coperto. Poi c'è anche da dire che negli ultimi dieci minuti però abbiamo sofferto molto, loro hanno tirato in porta diverse volte creando delle situazioni pericolose. Ehm, quello che mi fa piacere è vedere una SPAL reattiva, una SPAL che gioca, una SPAL che eh, è unita, Condivido. un bel gruppo e che sicuramente ci darà delle altre soddisfazioni da qui alla fine del campionato. Insieme a noi anche un altro volto, volto noto del sport ferrarese del volley Ruggero Tosi. Una SPAL che comunque continua a far punti, continua a essere viva. Sì, io mi rilascerei a quello che ha detto Vicari ieri sera domenica sportiva e mi sembrava che fosse sincero ed onesto. Lui ha fatto molto leva sul gruppo e sul fatto che la squadra segue semplici. Dal campo sembrerebbe che sia veramente così, perciò sì, questa sì, è una esatto. cosa che sicuramente per il futuro potrà solo far bene. È una SPAL che in campo sa quello che vuole, sempre ben messa, organizzata, sa difendersi bene, chiaramente quando cerchi di coprire gli spazi e non concedere come succedeva nel recente passato quando spesso si subiva gol iniziali o più reti durante la partita con un baricentro un pochino più attento, più basso, si fatica di più in avanti però è una SPAL che comunque il suo gol lo trova sempre siamo insieme un po' di tifosi, sentiamo l'opinione il gol lo troviamo, poi dopo eh, ultimamente è difficile riuscire a mantenere. Sì, io sono d'accordo con la tua analisi, eh, è una SPAL diversa chiaramente da quella dell'andata, no, molto più tonica, molto più reattiva, molto ben messa in campo e eh, adesso sì, facciamo un po' più fatica a fare gol, però subiamo anche molto meno. E io sono molto fiducioso perché questa spalla è veramente adesso ha trovato la quadratura del cerchio con i esatto, nuovi innesti ovviamente, esatto, però è una squadra che secondo me lotterà fino alla fine per salvarsi e speriamo insomma di farcela. Giusto citare i nuovi arrivi, però ieri si sono rivisti in campo, Viviani, mi riferisco a Viviani e Salomon che hanno sostituito due leader come Schiattarella soprattutto e Vica, il centrale del reparto difensivo, entrambi. Dopo che erano stati messi un po' in seconda prestazioni non, diciamo, non eccezionali, ieri hanno risposto, chiamati in causa, hanno risposto presenti con due belle prestazioni, sia Viviani che ha calciato la punizione sulla testa di Cione per il gol, oltre la traversa, e Salomon dietro ha fatto una partita abbastanza attenta, uno svarione iniziale che ha... Ha fatto paura. Come l'hai vista tu? Io ho visto una bella spal, come hanno detto i miei amici, tonica, quadrata. Il riferimento a Salomon che si sono Ma ripresentati sul... Io ti dirò, Viviani a me è sempre piaciuto anche quando era criticato e anche quando effettivamente ha fatto delle partite non buone e ha debitato di essere lento. Forse a me piace anche per quello perché quando io giocavo a calcio con scarsissimi risultati, molto alla larga, assomigliavo a Viviani, stavo a centrocampo. Un, un 
sarebbe anche paragonabile, ma la tipologia della scarsità è quella mia. Passa il microfono dietro. Kurtic, anche se ieri non ha fatto un gran primo tempo, però sta cresciuto nella ripresa però sta dando consistenza, sta dando personalità, si vede il suo contributo ieri mancava Schiattarella che è un'assenza da poco Beh, indubbiamente eh, i nuovi innesti che sono venuti con il mercato di gennaio hanno eh, sì, comunque diciamo, hanno portato una, una, ad una SPAL veramente eh, importante e è una SPAL che riesce finalmente a fare dei punti Kurtic naturalmente sta ancora giocando molto bene, eh, abbiamo... Manca ancora qualcosa ci mancava, in fase mancava... offensiva di Kurtic, sì, 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 perché... Ma, che è l'ecito attende, che è un giocatore... Reti, del... reti, naturalmente eh. che riusciva a fare... Nel, nel Sempre altre, fatte nella sua carriera. Su Schiattarella io credo che eh, sia la persona giusta per dare più brio alla squadra personalità, personalità carisma, io vedo che dirige veramente la squadra da centrocampo e l'allenatore in campo mossa indovinata quella del mister semplice di metterlo in mezzo indubbiamente, indubbiamente. passa al microfono io spenderei una parola per Lazzari ancora una partita sontuosa ieri Gasparini nella... dopo partita ne ha tessuto le lodi Beh, sicuramente, sicuramente complimenti meritatissimi tutti quelli che ha ricevuto Lazzari e sta mettendo soprattutto ieri poi, in, in, cioè ieri sabato in luce tutta, tutte le sue qualità che sono, che sono notevoli anche in Serie A sì, e anche no, se molti avevano qualche dubbio in proposito perché è alle sue prime esperienze in un campionato così impegnativo. Sì, Manuel Lazzari sta dimostrando partita dopo partita di non sentire, di non accusare assolutamente il salto di categoria. Ogni allenatore nel post partita ne tesse le lodi, è un giocatore che oltre a dare il suo contributo in fase offensiva è cresciuto a mio avviso tantissimo anche nella fase di ripiegamento, nelle diagonali, nel contributo difensivo, è un giocatore difficile da saltare anche in chiave difensiva. Ora abbiamo lo stop, linea alla pubblicità e poi linea a Sovrani in studio. in studio insieme a voi da casa, SPAL che come avete visto continua a raccimolare punti importantissimi per raggiungere il prima possibile il traguardo della salvezza anche se non è riuscita ad andare oltre al pareggio sabato pomeriggio al Paolo Mazza contro l'Atalanta. Avete visto è terminato 1-1 il match con i Bergamaschi, sono passati in vantaggio i Biancazzurri verso il finale del primo tempo con un colpo di testa di Cionec su assist eh, di Viviani, Cionec che ha anche segnato il suo primo gol in Serie A e quindi l'ha fatto con la maglia della Spal e poi insomma sul finale un po' di, di delusione e un po' di amaro in bocca sia per i giocatori in campo sia per i tanti tifosi ferraresi presenti allo stadio perché come avete ben visto il direttore di gara non ha avuto dubbi nell'indicare eh, falloso l'intervento di Costa su Papu Gomez da cui poi è nata l'occasione per il pareggio dell'Atalanta con il rigore che è stato trasformato da Deron, ma invece non sono stati giudicati fallosi eh, gli interventi in area eh, atalantina ai danni di Paloschi e di Grassi. Quindi proprio su questi episodi poi dopo parleremo con i nostri ospiti in studio e aspettiamo come sempre anche la vostra opinione eh, con un vostro messaggio. Ma prima di tutto vi presento chi è qui con noi eh, questa sera per analizzare SPAL Atalanta, un ex giocatore bianco-azzurro Alberto Novelli. Buonasera. Buonasera. E con noi eh, il giornalista dello spallino.com Costantino Felisatti. Buonasera. E un grandissimo tifoso della SPAL, nonché Sax Machine, Andrea Poltronieri. Buonasera. Grazie, buonasera, ciao a tutti. Vi ricordo i numeri con cui vi potete mettere in contatto con noi. Ci potete mandare un sms al numero 366-6348-998. Potete chiamarci da telefono fisso al numero 0532 90 89 02. E se ci volete seguire via streaming lo potete fare come sempre sul sito www.telestense.it. Buona serata. Altro pareggio, altra partita in cui hanno inciso in modo determinante le decisioni arbitrali e spalla che si sì, muove la classifica, però deve fare attenzione perché eh, soprattutto le gare di ieri non hanno certamente bene, detto bene alla formazione di Leonardo Semplici. Alberto Novelli, Fiorentino. 
ma ormai ferrarese, sì. eh, oltre che eh, ex eh, Spallino un po' come tutta la famiglia, perché anche eh, tuo fratello Carlo ha giocato anzi molte più partite di te con eh, la casacca della compagine bianco-azzurra. Tuo giudizio, giusto il pareggio tra Spalla e Atalanta e quanto può rammaricarsi la formazione di Semplici, visto che a pochi minuti dalla fine si trovava in vantaggio? Ma, eh... Io dico che la Spalla avrebbe meritato la vittoria finale perché tutto sommato aveva giocato a parte i primi dieci minuti dove l'Atalanta aveva avuto un po' la supremazia territoriale, e dopo la Spalla è venuta fuori bene, e ha fatto una buona partita, ha fatto un, a mio avviso un bel, un bel gol, poi c'è stato questo episodio finale che forse è dovuto anche alla stanchezza di Costa, anche perché io ero proprio in tribuna proprio dove è successo il fatto e la palla non l'avrebbe presa mai Gomez, non l'avrebbe presa nessuno, è una palla che andava a finire dove è andata, insomma. Questo è un po' il un un rammarico. Calo, un calo un po generale della squadra, d'accordo che bisogna anche pensare che qualche dall'altra parte c'era un Atalanta, squadra di, valo, di grandi valori che logicamente dava tutto per evitare la seconda sconfitta consecutiva perché ricordiamo sì. che la squadra di Gasperini aveva perso in casa eh, il confronto con la Sandoria. Sì, è, è vero, però eh, ripeto, noi avevamo fatto una, una, una buona gara è, è ovvio che eh, i due esterni eh, 90 minuti a quel ritmo lì, su e giù, su e giù diventa un po' dura, a mio avviso eh, è stato un fallo più di, di di annebbiamento di, di Costa perché negli ultimi 20 minuti non era più lucido come era fino a quel momento. Fra l'altro pochi minuti prima aveva fatto una discesa sulla faccia sinistra, aveva tutto il campo libero e ha fatto un cross dalla tre quarti e mi sono accorto che lo stesso semplice lo ha rimproverato e aveva tutto lo spazio ad andare, lì vuol dire che a quel punto sei un po' in debito di ossigeno. Proprio non ce la faceva, no. non ce la faceva più. Costantino, uh, tuo eh, giudizio è il risultato da accogliere con il sorriso sulle labbra oppure da salutare invece con un pizzico di amarezza? Beh, eh, no, sicuramente un po' di amarezza c'è perché cioè, se si va in vantaggio con l'Atalanta, con una squadra che ha giocato l'infrasettimanale, la voglia di portare a casa la vittoria c'è. L'Atalanta, secondo me, è una squadra di assoluto valore, come, ha detto, come è stato detto anche altre volte, dopo le big può esserci effettivamente l'Atalanta però disse, se la classifica in tempo reale vedeva la spalla addirittura quattordicesima, se non sbaglio, quattordicesima, tredicesima, sull'1-0, adesso ci troviamo diciassettesimi eh, a pari punti col Crotone, un po' di amare in bocca sicuramente rimane, però ehm, a bocce ferme un pareggio con Atalanta non, non è assolutamente da buttare. Per Anche perché nei primi partita, dieci minuti qualche timore lo avevamo avuto, guardando la gara dall'esterno, perché l'Atalanta ti aveva messo eh, lì in aria. Mh. Eh, L'Atalanta è partita molto forte, Salamon, se, se ci è spiegato, cioè, la squadra sembrava un po' in confusione, la Spal. Eh, dopo si è ripresa bene, è uscita la distanza, eh, ha trovato il vantaggio, purtroppo, come, come effettivamente anche secondo me, Costa ha commesso una leggerezza evitabile, perché la palla Gomez non l'avrebbe sicuramente mai presa. La stanchezza, la poca lucidità, purtroppo il gore c'è stato... D'altro canto quando porti gli avversari in aria era un po' il tema delle prime giornate di campionato, quando esatto, si diceva esatto, esatto. arretriamo, arretriamo, arretriamo e fatalmente, in particolar modo quando trovi giocatori di un certo livello, il rischio di subire gol è, è altissimo. Sì, la, la, Spal, altissimo. la Spal questa volta non è arretrata per suo demerito ma per merito dell'Atalanta perché l'Atalanta voleva assolutamente pareggiare. Anche Barrow, con il cambio che è stato fatto. È il da, cambio da Barro, uh, Barro ha cambiato la partita, a mio modo di vedere. Uh, il baricentro dell'Atalanta si è alzato e di conseguenza le occasioni non è che sono arrivate uh, come, come, come pioggia però l'Atalanta aveva creato i presupposti per segnare ha spostato a un certo punto c'è cioè l'inizio del secondo tempo anche Gomez dalla da parte, parte di Costa. Costa e lì sono stati dolori per la sua mentre eh, nel beh. primo tempo qualche difficoltà in più trovandosi poi in, in copertura proprio nel momento in cui stava per arrivare in area Cione che non ha avuto così tanta facilità no, di gestire no, 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 eh, cioè, eh, la, 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 Gasperini eh, legge, legge, ha letto molto bene la partita e, eh, e poi le è andata anche bene perché tutto sommato fino a quel momento non c'erano stati grossi pericoli se non un paio di tiri ma niente di più c'era stato in molto tempo il palo di Gomez d'altro canto Andrea Bontonieri quando hai a disposizione, a disposizione giocatori eh, di questo livello, parliamo di fuori classe come, come Gomez, 
cerchi di utilizzarli nel migliore dei modi, in particolar modo squadre di, di media, diciamo pure di media alta classifica, come da considerarsi l'Udinese. È vero, e poi vabbè, facendo un piccolo mio punto di vista, insomma da, dal posto dove sono io, che è la, il seggiolino numero 220, quello verde che c'era su, eh, diciamo che la nostra cartina di tornasole è sempre un vecchietto che c'era alla nostra destra, quando comincia lui a scancherare in senso buono, di cambiare, cambiare, alla fine succede qualcosa. E, no, io vorrei dire due, tre cose ehm, da tifoso, eh, ho visto, a parte una, eh, a me la spalla è piaciuta tantissimo, c'è stato un momento dove Saranno i miei 52, quasi 53 anni, però mi sono te ne davo commosso. Te ne davo qualcuno Anch'io te, se vado, penso a 85. <ride> eh, eh, hai rovinato il mio momento poetico, come sempre. Eh, quando c'è stato il coro a Lazzari, dopo le ne... non so se tu l'hai sentito, l'ho udito, so che sei un po'... Eh sì, eh, sai l'età. C'è stato un coro a Lazzari, il primo da quando Lazzari è alla spalla. È partito un coro spontaneo dalla curva. Dopo la sua ennesima sgroppata, dopo la sua ennesima lotta su quella fascia, e, e, lì, e, io, e lì ho proprio detto dai insomma no, 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 non può non andare bene non può non andare bene e poi vabbè la traversa non dimentichiamo la traversa che c'è stata quella traversa di Viviani così e poi gli episodi io, io ancora una volta non riesco a capire sarò perché io faccio il musicista nella vita però se esiste questa VAR io non capisco perché con noi non la vanno a vedere nel, nel dubbio non ci vanno cioè succede sempre così uh, con il Genoa con, con qualunque squadra Sassuolo lasciamo perdere però è la terza volta, cioè cinque rigori in tre partite, io credo che sia veramente ma, troppo. No, preci... sbaglio. No, no, sono d'accordissimo con te, torneremo poi su questo argomento. Perché eh. Vorrei chiudere ma. dicendo che a prescindere eh, dal rigore concesso all'Atalanta, dammi sì. a vedere i due dubbi contatti che hanno visto protagonisti eh, Grassi e Paloschi. Appunto. Dammeli a vedere. Vale a vedere. Cioè, il dubbio c'è, quindi io non capisco perché chi era alla VAR non abbia richiamato D'Amato. Sì. Infatti, no, io, io lì, quando vai, sono uscito... vai a vedere perché ah. Costa non può non esserci il dubbio su quegli episodi lì. Soprattutto su quello di Paloschi, Masiello Paloschi, se non gli hanno detto dal, dal, dal VAR di andare a vedere, vuol dire che chi era al VAR era convinto, era convinto eh. che la decisione di non fischiare fosse corretta. Anche se qui potremmo aprire una discussione che non finirebbe mai più, eh, perché ne abbiamo visti di tutti i colori e gli stessi responsabili della Canà sembra che ancora non abbiano, non siano stati ancora in grado di dare le linee di condotta precise, non, non è comunque facile. Io andrei un attimo invece a vedere Giuseppe Celeghini con i suoi ospiti che vediamo che questa sera è innanzitutto in un'azienda di primissimo piano per quanto riguarda non solo la sua attività ma anche per quanto riguarda la passione e la disponibilità nei confronti dello sport ferrarese. Poi vedo anche tanti tifosi, molti di loro, ho piacere di conoscerli, di quelli proprio accaniti e appassionati di quelli che ne sanno. Esatto Sandro, siamo in un, in un covo di tifosi, il padrone di casa lo conosciamo un po' tutti nel mondo dello sport ferrarese, Mauro Baroni oltre a essere grande tifoso e competente e anche da sempre il non più presidente ma è un personaggio di primissimo piano oltre che sponsor del volley ferrarese, al suo fianco c'è un altro volto notissimo dello sport ferrarese, soprattutto a volley Ruggero Tosi e tanti tifosi storici diciamo. Sì, dicevate bene dallo studio, anzi io eh, direi che non è che non vadano a vedere eh, gli episodi quando c'è un giocatore a spalco coinvolto, il problema è che vengano valutati da chi è davanti al monitor della squadra arbitrale e nei confronti della SPAL non c'è la stessa spinta nel concedere co come succede quando ci sono squadre più di alto blasone nei confronti della spalla, allora non ci sono dubbi nel, nell'eventuale eh, forse viene sempre concessa la punizione o il rigore a favore degli avversari con la spalla si fa più fatica Mauro Sì, questo è un ragionamento, una discussione che probabilmente eh, non porta da nessuna parte eh, finché non riusciamo a capire o a dare delle regole precise anche a questa questione qua del VAR perché chi lo chiama, chi non lo chiama, chi lo può chiamare, chi non lo può chiamare, è un problema serio. Uh, se dalla Camera dei Bottoni dicono vai avanti così perché la tua decisione è quella giusta e non mettono mai in dubbio la situazione, diventa difficile, diventa veramente difficile poter alzare la voce in questo senso. All'inizio stagione fummo beneficiati al gol di Lazzari con l'Udinese che in pochi avevano visto dopo che l'arbitro l'aveva annullato 
per fuorigioco ma da lì in poi è stato quasi sempre una caporetto per le decisioni arbitrali tranne qualche, giusto ammetterlo, situazione in cui la spalla ha beneficiato Ui, la discussione sugli arbitri non porta da nessuna parte, oh, si no, potrebbe giusto. parlare delle ore eh, diciamo che la VAR o il VAR è uno strumento utile Tecno sì, sì, la tecnologia nel calcio va benissimo se però va, sta alla discrezionalità dell'arbitro andare a vedere o non andare a vedere, si ritorna al punto di prima. E quindi a Genova sono andati a vedere il VAR. Se poi il risultato è quello, si può anche non andarla a consultare. Cioè dipende dalla discrezionalità dell'arbitro e secondo me sono d'accordo con voi, anche con Andrea Poltronieri che saluto l'amico, eh, con la SPAL non c'è tanta, tanta predisposizione a concedere eh, dei favori. Questo è fuori di dubbio. Andrea, l'intervento di Costa su Gomez come lo, come lo valuti tu? Beh, è un po' di ingenuità secondo me, eh, un po' di ingenuità perché lui si vede proprio che eh, Gomez è già a terra eh, quando Poi come con diceva la mano... Novelli in studio non avrebbe mai o forse molto no, difficilmente raggiunto una, quel pallone. è stata un'azione che non l'avrebbe mai, mai preso il pallone, mai, anche perché comunque Gomez è un giocatore velocissimo e c'è sempre da stare attenti, e il pallone era molto lungo e quindi non ci sarebbe mai arrivato. Io l'ho vista come un'ingenuità da parte di Costa nel mettere, quest, di appoggiare, non mettere, proprio di appoggiare la mano sopra la spalla, anche perché le, le riprese, nelle riprese televisive si vede proprio che appena lui mette la mano su, sulla spalla, Gomez è già praticamente scivolato per terra, quindi non aspettava altro, Gomez non aspettava altro che questo. Andrea, passa il microfono dietro a Gianluca. La SPA stava ballando dietro in quel periodo lì, l'Atalanta spingeva e soffrivamo. Sì, la stavamo ballando, perché loro naturalmente perdevano 1-0, poi Sono hanno fatto un cambio su, su quel ragazzo lì e loro spingevano. Molto valido Baro. Molto valido Baro. E naturalmente ballavamo, però li stavamo tenendo anche. In effetti Gomez per fare qualcosa ha dovuto cambiare fascia. Andato sì. da, non dalla fascia di Lazio, ma andato dall'altra fascia. E lì abbiamo cominciato e a soffrire. E lì abbiamo cominciato a soffrire un po' di più. Eh, però dopo gli arbitri fanno quello che vogliono, non vanno mai a vedere il VAR a nostro favore. Una proposta però potrebbe essere, come diceva su qualche giornale oggi, di, che anche le squadre possono chiedere, come nel tennis, hanno tre, tre richieste per il VAR. Cioè, potrebbero farlo. O nel volley, nel, o anche, nel void, anche nel volley che mi dicevano eh. che c'è una cosa del genere potrebbe essere anche una, una, una nuova regola non, per il calcio potrebbe passa essere. il microfono a Ruggero Tosi che lui di volley se ne intende parecchio sì io è da tempo che lo sostengo che così come ideato il VAR non funziona perché deve, a disconnettere dell'arbitro non, non può essere perciò come nel volley la chiamata deve essere data dai capitani o dagli allenatori e a quel punto hai un paio di chiamate per tempo e se le sbagli poi non te le giochi più delle altre. Questo mi sembra che sia uno strumento più adatto allo sport per come lo viviamo. Se posso dire una cosa io sul fallo da rigore, io da romantico dello sport mi appellerei anche alla correttezza dei giocatori perché è evidente che c'è un contatto tra Costa e Gomez, però è altrettanto evidente che è un contatto, un contatto normale che non farebbe mai cadere un giocatore. Perciò si è avuto l'impressione che Gomez si sia lasciato cadere e che l'arbitro non vedesse l'ora di vedere cadere il giocatore per dare il rigore. Questa è la sensazione istintiva che si è avuta vedendo quell'episodio. Anche perché Gomez mai o difficilmente avrebbe raggiunto quel pallone, quindi l'unica possibilità per monetizzare era provare a trovare una soluzione dal dischetto. Bene, grazie Beppe, grazie a Mauro Boroni e i suoi aspetti presso la Crifi, grazie anche a voi perché ci state scrivendo tantissimi messaggi proprio su questo argomento, dopo sentiremo anche quindi l'opinione dei tifosi in merito a questa vara e a questa decisione arbitrale, adesso ci fermiamo per la pubblicità. Iniziamo con i vostri messaggi, ovviamente il tema all'ordine del giorno, abbiamo, ne abbiamo già parlato prima, appunto sono queste decisioni arbitrali, poi il presunto fallo eh, su Palosti che non è stato fischiato dal direttore di gara e e diciamo che insomma, la maggior parte dei, dei tifosi spallini pensa che ci sia quasi un complotto nei confronti dei biancazzurri perché veramente eh, penso che 12 rigori sia il record, vero? 
Ne manca uno, ne manca uno poi è record. Poi insomma vi leggo anche qualche, il messaggio di, invece, di chi va un po' controcorrente, che sostiene che questi pareggi eh, comunque siano anche un po' il risultato di qualche sbaglio anche della SPAL che comunque no, non riesce a vincere, non riesce mai ad andare oltre al punto. Ecco, allora fermiamoci su questa affermazione del tifoso. Secondo te Alberto cosa manca a questa squadra che è quella che ha conquistato, diciamoci così, il maggior numero di pareggi nell'arco del campionato, 12 come il Torino, per invece riuscire a migliorarsi nella classifica delle partite vinte. In questo caso è il penultima, 5 successi, appena una gara vinta in più rispetto al Benevento. Beh, io farei una, una diamina della prima parte. Secondo me nella prima parte del campionato la, squadra, la difesa giocava molto bassa più bassa di adesso ah, fuori discussione e partendo da là era difficile poi arrivare davanti difatti eh, poi chiudendosi così abbia, prendevamo sempre gol abbiamo sempre preso anche perché poi abbiamo dei limiti anche in difesa questo lo dico io non so se tu condividi questa mia no, opinione beh, eh, allora quando, nel momento che prendi gol perché ti, ti chiudi troppo di dietro e poi non sei più in Serie B sei in Serie A trovi dei giocatori che sono diversi e il campionato è completamente diverso tu puoi arrivare a fare gol di là per vincere la partita ne devi fare uno di più di quello che, che hai preso e lì è stato difficile Adesso ultimamente mi sembra che la squadra sia migliorata sotto questo quest aspetto, però è ancora difficile arrivare in avanti, perché io eh, le due punte gli darei una medaglia perché corrono, si dannano tutte e due davanti e onestamente non è che di palloni per poter segnare ne ricevono molti. E allora... La, non so quale potrebbe essere lì. Ma è un problema a tuo giudizio di assetto oppure di uomini? Questo è, è un tema che, su cui vorrei anche le opinioni di Costantino e di Andrea. Partiamo ovviamente da chi ne sa. Potrebbe, potrebbe essere anche un discorso di assetto, nel senso che eh, se, togli, se giochi con quattro di dietro la difesa è bloccata e i quattro coprono tutti i 50 metri, 50-60 metri del campo, in modo da poter dare a Lazzari a Costa o a chi giocherà sulla fascia sinistra da coprire solo i 50 metri da lì in avanti ed essere più propositivi in avanti Le vostre opinioni in merito? Eh beh, per Ma io mh, credo che possa anche essere una questione di, di uomini perché la SPAL eh, ok che il modulo di partenza è 3-5-2 eh, però gli esterni che sono Lazzari Costa o Lazzari Mattiello non sono esattamente offensivi, anche Lazzari ha detto che si trova bene come terzino destro, quindi eh, mettere due esterni che preferiscono star basso che nascono comunque bassi, adesso Lazzari si è un po' evoluto abbassando la sua, la, sua, la sua posizione, però rimangono i due attaccanti, i tre centrocampisti, Viviani è più difensivo che offensivo nonostante arrivi spesso al tiro, eccetera, però Grassi si inserisce anche Curtici in questo momento alla spasta facendo più l'uomo di quantità che eh, l'uomo di, di qualità che è capace di, di inserirsi. Quindi può essere che... questo soprattutto nel momento in cui tu avevi Schiattarella in campo, perché nel momento in cui tu giochi con eh, Schiattarella, Curtici e Grassi, logicamente Curtici deve sacrificarsi un po' per esatto. favorire poi eh, le incursioni di Schiattarella. Le con Schiattarella le cose cambiano, perché Schiattarella da quando gioca regista ha anche fatto un paio di assist, non sbaglio, l'assist per Lazzari a Genova, l'assist a Antenucci con Sassuolo, quindi con Schiattarella il baricentro si alza, con Viviani si abbassa un po', quindi i giocatori sono questi, la morfologia della squadra secondo me non è che si può cambi cambiare più di tanto, però una squadra che deve salvarsi non può neanche pretendere di andare in campo e cercare di dominare. Andrea, Viviani... No, io, se, se mi permetti, io... Capisco il suo discorso. Dico questo che eh, per le qualità che ha Lazzari e tutto sommato anche Costa, non come Lazzari, ma sul genere. Corsa ne ha. Corsa. Il costringerlo a fare per 90 minuti dall'area di rigore nostra all'area di rigore loro diventa una gara dura. Sicuramente. Ah, allora se te lo costringi a fare, sapendo che hai alle, alle spalle coperte, lo costringi a fare dalla nostra tre quarti fino di là, Forse ci arriva più fresco, più lucido, questo vale da destra che a sinistra. 
Andrea, e beh. sarebbe un supporto più, in più importante anche per le due punte che eh, onestamente forse riceverebbero più palloni in avanti sì, sì. questo di di è, è una, mia, una mia opinione poi dopo ecco quanto può aver influito l'utilizzo anche tra virgolette forzato ha giocato la buona gara Viviani indubbiamente oltretutto ha colpito quella sì. che è ancora lì eh. Eh, che trema di schierare al, nel vivo del gioco nel, come uomo guida Viviani anziché Schiattarella Beh, che aveva fatto benissimo sotto penso, questo aspetto penso che possa essere sia sì, evidente a tutti che nelle ultime gare Schiattarella ha, ha fatto veramente la differenza perché poi cioè, il lancio lungo lo fa lo prova e magari Viviani non lo prova però a me è piaciuto a me piace Viviani, mi è piaciuto molto Domenico. Poi anche la difesa secondo me comunque, guarda che abbiamo preso pochissimi gol in queste partite, cioè Juventus, Genoa, eh, Sassuolo, Atalanta, abbiamo preso veramente poco. Questo gol solo su rigore. Appunto, quindi solo la difesa secondo me quando è schierata tutta, poi con i nuovi tre acquisti che sono arrivati, sono, secondo me sono stati azzeccatissimi tutti e tre, a parte Simic che l'abbiamo visto poco purtroppo. Ecco, sulla questione cambi, io da, da tifoso focoso eh, avevo notato una cosa, che poi magari è un errore perché il mestiere lo fa semplice, il suo lavoro, però ecco io Paloschi per esempio l'avrei provato a togliere prima, cioè io avrei messo un Floccheri eh, un pelo prima, nel senso, eh, cioè, eh, 10, 15, ma non 15, perché non andasse male, perché Paloschi secondo me è un ragazzo che, che suda la maglia fino alla fine, lotta, si fa vedere... Eh, però forse cambiandolo un pelo prima, non lo so, dico io, eh, da, da quello che, che sentivo lì in quel momento. Bene, intanto vi, vi ricordo, vi faccio vedere anzi che i nostri ospiti sono già stati raggiunti da un omaggio, adesso non è più tempo di uova di Pasqua e di Colombe, però Mania, azienda di dolciumi di Gambolaga di Porto Maggiore, ha per i nostri ospiti le caramelle bianca azzurre, le caramelle dell'asfalto per gridare meglio il vostro tipo, portatevele allo stadio. Grazie. Andiamo da Beppe? Sì, andiamo a sentire gli ospiti. No, no, no attendiamo Beppe. qualche istante. Anche il nostro gioco comunque. Eh, andiamo col gioco. Ok, allora partiamo con il nostro gioco, vi leggerò adesso la domanda con cui il telespettatore più veloce che risponderà alla nostra domanda in modo corretto si aggiudicherà un contapassi bianco azzurro firmato Femet. La, la domanda di questa settimana riguarda uno degli aspetti studio, Alberto Novelli, e questa è la domanda. Quanti gol ha realizzato Alberto Novelli con la maglia della Spada? Vi ricordo che potete rispondere soltanto chiamandoci al telefono fisso al numero 0532 90 8902, quindi gli sms non valgono. Vale, eh, direi, guardiamo se abbiamo ancora un paio di messaggi, poi eh, agli amici della Crifi torneremo in apertura eh, della prossima fascia dopo la pubblicità. Non è passato inosservato il fatto che anche Cionec, dopo aver realizzato il suo primo gol in Serie A, sia corso ad abbracciare eh, Leonardo Semplici, sia corso subito dopo aver realizzato appunto, la rete verso la panchina e appunto un telespettatore sottolinea questo fatto. Ci scrive che ed è fantastico vedere come i ragazzi di Semplici lo seguono e siano veramente attaccati alla maglia bianca-azzurra. E appunto Mr. Semplici stia dimostrando che è un signor allenatore. Andrea, il gruppo. Cosa no. si percepisce dalla curva sotto questo profilo? Ah, il gruppo è fantastico, eh, si percepisce veramente questa, questa unione, questa complicità che c'è. Poi è chiaro, ci sono, cioè, abbiamo un capitano che è, è un personaggio incredibile, quindi lui anche umanamente eh, credo che sia riuscito anche a, a creare tutta questa bellissima cosa che, che aveva ha avuto dei momenti durante la stagione così un po'... Un po' altalenanti anche il gruppo. Ma toccando cioè, quando non arrivano sta. i risultati è eh, sì. sempre più problematico gestire la situazione. Sì, a me personalmente è un po' dispiaciuto. Cioè, mh, allora, il vecchio tifoso si attacca anche ai giocatori, inutile, perché poi si dice uno ti fa la maglia, chiaro ti fa la maglia, bianca azzurra, perché poi non ti puoi affezionare a nessuno, perché domani vanno via, come è successo per esempio con Mora. Ecco, un po', mi è un po' dispiaciuto questa proprio questo stacco totale vabbè ciao arrivederci finito cioè, non più. ecco lì secondo me eh, si è un po' si era un attimo in quel momento lì oddio cosa è successo poi i nuovi acquisti invece che sono si stati ti hanno fatto scordare i no scordare no questo. però no, questo, questo tipo di situazione non Luca Mora sì no no capirci. certo no, era un esempio no no è un gruppo Vabbè, secondo me bellissimo era un altro calcio no? quello dei tuoi tempi eh. Eh. sotto questo profilo molta 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 differenza sì 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 era un calcio diverso era un calcio molto meno fisico no ma mi riferisco più, più anche a quello dei rapporti i rapporti e... no i rapporti tra noi tra di noi tra i giocatori sì, società sì, sono sempre stati ottimi nei nostri tempi le famiglie ci troviamo ancora a distanza di anni era un buon rapporto oggi forse è diventato un professionismo esasperato. 
Eh, sai, eh, corrono tanti soldi in giro. Eh, allora... Sai cosa, Sandro? Eh, adesso ci sono i social, no? Quindi eh, anni fa, negli anni 90, 80, 90, i giocatori li vedevi in giro, no? Sai, l'ho visto al ristorante, alla discoteca, là e parlavi. Adesso ci sono i social, qualcuno di loro si fanno di selfie e si fotografano in vari momenti. E c'è questa cosa delle famiglie, perché io li seguo. Vedo che c'è un gruppo di giocatori, senza fare nomi, che comunque, anche quando hanno tempo libero, stanno insieme. E li vedi anche in campo, quando segnano, si abbracciano, fanno. Sì. Poi dopo è chiaro, c'è quello che non ci va, quello che è più orso dell'altro, però <ride> i social adesso hanno un ruolo importante su questo. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, vi ricordo la domanda del, del nostro quiz, quanti gol ha realizzato Alberto Novelli con la maglia della SPAL, vi ricordo il numero 0532 90 89 02 per rispondere. A tra poco. Il Salumificio Magnone offre ai nostri ospiti il buono per il ritiro di una pastione di salama da sugo IGP da ritirare presso il negozio di Borgo di Vigherano Mainarda dove il Salumificio Magnoni vi aspetta per provare tutti i buonissimi prodotti della nostra cucina ferrarese. Dovremmo avere già in linea il telespettatore che è pronto a dare la, la risposta al nostro quiz. Buonasera. Chi parla? Non ho capito, però se riesce a dirci eh, deve abbassare un po' il volume, Fausto, vero? Fausto Borgonzoni da Villa Nova. Perfetto, okay, adesso perfetto. la sentiamo benissimo. Forte e chiaro. Allora, quanti sono stati i gol che ha segnato Alberto Novelli con la maglia della SPAL? Tre. Allora, ci fermiamo un istante, poi verremo a dirimere, eh, a dirle se ha risposto in modo esatto eh, o, o meno. Eh, un suo giudizio su questa SPAL, ha sentito in precedenza... Manca qualcosa perché la SPAL pareggia tanto, muove continuamente la classifica, però vince poco. Cosa dovrebbe fare Semplici eh, per far sì che arrivasse da qui alla fine del campionato qualche successo in più? No, no, ma i successi penso che arriveranno con questa squadra. Deve giocare in questo modo. Ci saranno le partite decisive che sono quelle in casa con Chievo, Benevento e penso l'ultima con la Sampdoria se... se... Se, se non avrà la Sandoria degli impegni particolari, sono tre partite che si possono vincere e poi non bisogna perdere assolutamente a Verona. Bene. Secondo me con dieci punti, poi un altro punto lo troveremo tra Roma, Roma Torino e, e per, per andare, insomma, arrivare a 38 che secondo Beh, a 38 me è la sei, a, a 38 sei sta salvo anche perché ci sono tanti sconti diretti. Alberto Novelli, quanti gol hai realizzato? Lei rimanga all'ascolto. Sì. Sette. Ecco, qui dobbiamo, dunque, Alberto Novelli dice sette, gli statistici a partire dal collega Mauro Malaguti dicono tre. Ci sta bene, noi accettiamo anche la sua risposta perché ovviamente lei si sarà documentato, avrà dato uno sguardo, poi da qui alla prossima settimana cercheremo di capire veramente se ha ragione il collega Mauro Malaguti ed essendo un collega che sta dalla sua parte o se ha ragione Alberto Novelli. Quindi cercheremo di capire quanti gol ha realizzato Alberto Novelli con la maglia della spalla. Noi la ringraziamo, lascia il suo nome perché per noi lei si è aggiudicato il contrapasso offerto da Femmit che potrà ritirare da giovedì. È bella questa, eh, vale? Eh sì. Io, and io andrei a, a questo punto, perché qui c'è uno statistico, vedo alle spalle di Giuseppe Celeghini, per verificare se lui è in grado di dare in merito eh, una risposta. Ed è il dottor Michele Balboni, che tu ricordi, caro Michele, ciao innanzitutto, eh, quanti gol ha realizzato Alberto Novelli con la maglia della SPAL? Allora Sandro, quando Ti dico noi... che hai quaderni a tutto. Sì, io ho tutto. Quando noi lavoravamo insieme, tra un impegno di lavoro e l'altro, tu ben sai o ben dovresti ricordarti che il mio quadernino è aggiornato dal campionato 1971-72. Quindi di Carlo Novelli e Alberto, Alberto Novelli non c'è traccia purtroppo, quindi non sono in grado di rispondere alla tua domanda. Noi eravamo dell'idea di sette comunque, siamo andati a vedere, ci siamo documentati, sembrava sette. Tornando al discorso del modulo, dal mio punto di vista sarebbe molto rischioso opporre dei, delle variazioni per rendere la squadra più offensiva. Ricordiamo quando andavamo spesso in svantaggio, molte volte nei primi minuti e poi nel corso della partita si subiva anche la seconda rete, lì far punti era più difficile. Siamo una neopromosso, dobbiamo salvarci. Chiudiamo bene dietro e qualcosa in avanti può succedere, questa è la mia opinione, poi può essere messa ovviamente in discussione. Mauro? 
Ma rispetto alle prime partite abbiamo visto intanto una squadra che ha eh, più coraggio e più voglia di partire ad attaccare e a giocarsi la partita. All'inizio le prime partite sembravano molto timorosi, un 3-5-2 molto basso e ci ricordiamo perfettamente quante partite nei primi 3-4 minuti andavamo subito in svantaggio poi chiaramente con le nostre capacità la nostra qualità è fatica a recuperare contro squadre che sono di livello più alto del nostro secondo me quando lui ha trovato la, 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 così, la fiducia nel gruppo e il gruppo ha trovato fiducia in se stesso nel riuscire a dire dobbiamo dire la nostra dobbiamo riuscire a essere più incisivi ed andare a cercare di fare qualcosa di più da metà campo in poi le cose sono un po' cambiate Giuliano, sì. faresti qualche variazione per rendere la squadra più offensiva? O... Ma no, guarda, io eh, sono stato molto critico nel girone d'andata perché eravamo più propositivi ma prendavamo veramente tanti gol perché non eravamo equilibrati. Adesso a me questa spal piace. Certo si può fare qualcosa in più, c'è da dire che Lazzari e Costa, come si diceva prima, corrono molto, diciamo che in fase di cross non è che arrivino tanti cross molto precisi, considerando anche il fatto che abbiamo Paloschi e Antenucci che non sono delle torri, si fa anche fatica a fare gol, eh, forse con Floccari e il Boriello che eh, pensavamo, forse qualcosa in più si poteva fare, però io sono contento dai, di, così, di questo assetto e di questa spalla, l'unica cosa schiattarella al posto di Viviani ma questa è una cosa mia personale con schiattarella qualcosa in più in fase propositiva lo si, lo si potrebbe ottenere dal mio punto di vista schiattarella dà anche in fase di contenimento qualcosa di più Andrea Curtic e Grassi bassi o li alzeresti con il rischio poi di concedere corridoi e spazi agli avversari? Ma io li terrei lì dove sono adesso, sicuramente vedrei bene Schiattarella al posto di Viviani perché è l'unico che dà profondità. Questa profondità ci permette di allungare di più la squadra, i due attaccanti di ricevere pallone e di avere più possibilità di andare sotto rete. Io vedo la squadra bene eh, con un centrocampo fatto così perché il nostro problema inizialmente non era un problema, specialmente nel girone di andata, degli attaccanti, ma era un problema di centrocampo, di trovare l'assetto giusto lì a centrocampo con Schiatarella, Grassi e Curtic perché ragazzi Curtic è un signor giocatore, l'abbiamo visto anche ieri contro l'Atalanta, eh, da fisicità, da... Ehm, quella cosa in più che ci mancava di testa, li ha prese tutte sì. lui, li ha spizzate tutte lui ieri eh, domenica, ehm, anzi sabato quando abbiamo giocato. Quindi di testa ehm, è un bel giocatore, adesso aspettiamo solo che abbia continuità sul campo nel, giocare, nel fare queste giocate che nell'Atalanta oltre ad aver fatto qualche gol eh, dava sempre questi 1-2 e riusciva, sempre, riusciva anche a tirare in porta però l'assetto a centrocampo è importantissimo nella nostra squadra e direi che eh, Semplici l'ha trovato con Schiattarella Anche perché Sandro conclude dicendo che i gol al passivo il più delle volte se andiamo a riguardare sono errori dei singoli non tanto di eh, situazioni tattiche o di sbilanciamenti offensivi la squadra è ben messa in campo poi se il singolo commette l'errore non voglio colpevolizzare nessuno perché è capitato una volta uno, una volta un altro poi subisce il gol e lì non c'entra nulla l'assetto tattico vi restate su scuola la linea e questa è una situazione che si è verificata spesso soprattutto nel giorno di andata errori dei singoli in particolar modo nella fase difensiva Costa che venivano pagati poi a caro prezzo. Sì, infatti eh, in difesa nel giro d'andata abbiamo fatto veramente molta fatica e non è un caso che la situazione sia cambiata con l'arrivo di Cionic, prima ne parlavamo, Cionic ha radicalmente cambiato la situazione perché ha, dato, cioè, ha preso in sostanza il posto di Salomon che essendo molto più alto, più longilineo, anche più lento poi di escazione centrocampista perché ricordiamoci Salomo ha venuto esatto, a carriera esatto esattamente parte mentre invece Cione che è proprio un mastino si vede cioè quando la palla arriva all'attaccante che è dalle sue parti gli va addosso morde morde mm. subito è quello che mancava prima eh, di conseguenza il centrocampo è sicuramente più tranquillo i difensori di fianco lui sono più tranquilli e si vedono anche meno errori poi Alberto quando hai giocatori di questo tipo eh, con questo carisma questa cattiveria finiscono con il trascinare anche, anche gli altri compagni senz'altro e Cionek in difesa ha dato una, una grossa spinta perché ha, ha rapidità, velocità, cattiveria, eh, non molla mai l'avversario e lì e di dietro era quello che mancava. Poi come parlavamo prima, eh, Kurtic che a mio avviso ancora 
deve trovare la sua condizione migliore perché è, è un ottimo giocatore e sta pian piano crescendo e dovrebbe dare ancora più una mano di quello che sta facendo. Andrea, i giocatori eh, come Cionec e eh, lo stesso Antenuccia, che Antenuccia si è proprio caricato la squadra sulle spalle e lo ha iniziato a fare dall'inizio del girone di ritorno dell'anno sì. scorso, sono quelli che oltre a trascinare i compagni trascinano anche il pubblico. Sì, no, io ho negli occhi il, la, la reazione di Antenucci eh, dopo il gol che ha segnato a Bologna nel derby che abbiamo perso 2-1, lui segna e si gira verso il centrocampo per dai e vede che cioè, gli altri erano tutti fermi, era fermi allora, <ride> lo vedi che dice beh allora ecco secondo me da lì c'è stata la da lì lui veramente ha detto vabbè ok dai adesso, adesso vabbè, penso io situazione simile l'anno scorso a Brescia dopo i gol li realizzò Mora però e fu proprio Antenucci a sì. dare la carica al eh, gruppo Vale abbiamo qualche messaggio? Un altro elemento della SPAL sicuramente molto carismatico è Schiattarella, c'è chi li sostiene tra i nostri tifosi di averlo visto con le stampelle, quindi ci chiedono insomma, aggiornamenti sulla sua condizione fisica. C'è qualche piccola speranza di rivederlo in campo domenica a Firenze, però la sensazione è che si voglia anche evitare qualsiasi rischio, perché Alberto... Poi eh, eh, dopo... mercoledì c'è subito la partita con il Chievo, certo, che potrebbe certo. essere fondamentale, perché proprio le partite, a mio giudizio, con le due formazioni di Verona potrebbero determinare le sorti del campionato spalmino. Senz'altro, noi dobbiamo fare queste corse, la corsa sul, sul, la vittoria sul, sul Chievo, la vittoria a Verona e la vittoria col Benevento, e poi dopo tutto quello che viene al di fuori di queste tre partite importanti è, è tutto trovato secondo Vabbè, me. È chiaro che se tu facessi nove punti in queste tre partite potremmo già andare sì, a... Perché no, non farei tanto il conto su, come qualcuno anche qui parlavamo prima, eh, su la Sandoria l'ultima partita, la, il Torino, perché sono squadre che ultimamente hanno vinto e che puntano leggermente, un po' da lontano qualcuno, all'Europa League. Per cui presto fare questi conti. Eh, eh, lì se continuano a vincere e si avvicina alla, alla, alla quota Europa League non ti regala niente nessuno, nel senso che non è che ti regalano, viene qui e gioca la loro partita per, per portare via punti. Abbiamo 20 secondi, vale ancora un messaggio, poi andiamo in pubblicità. Lancio la bomba allora, visto che ne, qualcuno l'ha citato, ci sono alcuni telespettatori che non sono stati d'accordo sul comportamento della curva, sulla decisione della curva di, insomma, di inaugurare la partita con questo coro contro Boriello, mentre invece tanti sostengono che sia stata una, la vera delusione, insomma, a questo punto a sette partite dal termine del campionato, la vera, del, la vera delusione di quest'anno. Tema su cui discutere. Dopo, dopo la pubblicità, a tra poco. Allora, riprendiamo da dove eravamo rimasti, discorso Boriello, a questo proposito vi leggo un messaggio che è appena arrivato da parte di un telespettatore che risponde, Boriello indifendibile, ma soprattutto non adatto al gioco della SPAL. Cosa ne pensano? Quindi? Partiamo da questo, questa ultima affermazione. Non adatto al gioco della SPAL, la tua opinione? Beh, Boriello è sempre stato un uomo da area di rigore, un uomo dai 18-20 metri fuori dal rigore e se si pretende da lui che torni indietro, prende la palla e riparta, eh, diventa difficile. Forse gli serviva un Alberto Novelli a fianco? No, no. no beh, dai. Che giocatore era Alberto Novelli, tanto per ricordarcelo? Perché io ti ho visto ormai a fine carriera, quindi... Ero un giocatore di centrocampista di, di, di regia, però bravo anche in, nel contrasto. Ma di centro basso, quindi... Ca cattur catturavo molti palloni. E il tuo fratello Carlo? Eh beh, lui era, era, una cosa in più, era eh. una, aveva uno scatto che nei primi 4 metri te ne prendeva due sempre. Situazione Boriello, sia a livello tattico, non tecnico, perché tecnicamente non penso che il giocatore si possa discutere, e, e sia sulla situazione che si è venuta a creare e anche eh, per quello che si è verificato sabato nei primissimi istanti della partita, tra l'altro il presidente Valter Mattioli al termine della gara ha detto che i tifosi sono eh, liberi, ovviamente sino a un certo punto, di esprimere le loro opinioni. Boriello, eh, tatticamente a me non sembra adatto al gioco della SPA. Adesso la SPAL gioca con Antenuccio e Paloschi, Antenuccio è un giocatore di movimento, Paloschi è l'uomo d'area di rigore, non, non la torre, però è l'uomo d'area. A inizio campionato ricordo che non giocava tanto Antenucci, giocavano Borello e Paloschi. È, è difficile con due giocatori così, entrambi d'area, riuscire a, a venirne a capo. Detto questo, eh, la contestazione della curva, 
come ha detto il presidente, pagano il biglietto, i tifosi pagano il biglietto, possono dire quello che vogliono. Colombarini poi dopo è stato ancora più preciso dicendo che i tifosi seguono sui social Borriello, che non sembra particolarmente integrato nel, nel, nel clima SPA, nell'ambiente SPA. Dopo ognuno può trarre le conclusioni che, che preferisce. Andrea, tu che vivi dall'interno, vivi bah. il cuore della tifoseria. Bah, io, beh sì, il cuore, io sono un po' più defilato, sono un po' più a su con quelli della, della mia Ma età, i due buoni antenni, gruppo. Dai. Però io sinceramente non l'ho mai visto a, eh, nel gioco della spalla, non l'ho mai visto giusto. Ce l'ho sempre visto arrivare sempre dopo, l'ho sempre visto arrivare sempre molto in affanno su, su, su tutti, quasi tutti i palloni che gli arrivavano, pochi però quelli. Poi per il resto... Io penso che sia molto faticoso alzarsi la mattina e dire dove vado oggi? Vado al mare, o faccio una foto o, o dove vado? Ah, i miei compagni si stanno allenando. Ma sì, aspetta che metto su una foto mentre bevo... Ecco, dai. Questo, <ride> De, insomma, questo no, delude, questo... Perché poi noi, io mi sento di dire che abbiamo una tifoseria, secondo me, a livelli, una delle prime quattro della Serie A perché una curva così, non so se vedete i video che ci sono, dei cori alla domenica, cioè è una impressionante, anche quando vai in trasferta ti muovi veramente, ed è una tifoseria che, che, che dà tanto, ma che, che vuole anche tanto, è, è inutile, a Ferrara basta poco. È una poco, tifoseria che hai maturato in questi ultimi anni, che ha capito che la spalla in Serie A, perché quindi sì. sta incontrando, ma questo lo sapeva sin dall'inizio, tante difficoltà, sì. eh, mentre c'è una uno spicchio che evidentemente non, non si è reso conto beh, di, dove eravamo, di dove eravamo quattro anni fa. Sì, eh, beh, quello sicuramente. Quindi qui è giusto, come è successo anche in un paio di partite fa, squadra in difficoltà e pubblico che aiutava la squadra. Bellissimo. Ma questo alla fine porta minimo 5-6 punti. E andremo a questo punto, a proposito di punti, e invece nuovamente dagli amici della Crifi, perché vorremmo sapere da loro un'opinione sul caso Boriello, non solo sul caso tattico, tecnico, ma anche su tutto ciò che è girato attorno a questo giocatore in questi ultimi mesi. Ma Sandro, io la penso come poltro, di tattica e tecnica è una parte veramente marginale, il punto è che Borriello non ha mai sposato la causa di Ferrara, non si è mai integrato, io sono convinto che lui con la testa sia già oltre, sia già una prossima stagione in lontano da Ferrara e si, ci sarà questa agonia che si protrarrà fino alla fine della stagione, poi le parti si saluteranno e ognuno farà la sua strada. Mauro? Ma guarda, io credo che la delusione più grande nei confronti di Borriello sia proprio il suo atteggiamento menefreghistico da quello che si capisce nei confronti della società e del gruppo. Io non conosco le dinamiche del contratto, non contratto, eccetera, però ci sono società e squadre che quando un giocatore non è a disposizione della rosa è comunque va in tribuna, cioè tu non vai in campo, non vai in panchina, ma vai in tribuna, fai parte comunque della società, fai parte del gruppo. Eh, nel mio immaginario era anche quello che mh, Borriello fosse utile alla squadra nelle ultime 4-5 giornate, quelle importanti, magari ti faceva 2-3 gol che potevano essere anche risolutori e magari erano anche, era quell'elemento per riappacificarsi con la tifoseria, ma a questo punto con l'atteggiamento che ha è proprio una persona negativa, c'è poco da fare, la curva credo che si sia espressa e abbia tutto il diritto di esprimere il suo disappunto. Ruggero, tu che hai vissuto il campo, lo spogliatoio, il gruppo, una, una persona così che è molto lontano dal resto del contesto, come può incidere? Ma guarda, credo che sia inevitabile, parlando di Borriello, pensare a lui come titolare o non titolare perché cambia completamente. Perciò un giocatore di 36 anni con il suo trascorso, se viene a Ferrara, penso che sia venuto per giocare titolare nel momento in cui si è dovuto giocare il posto in questo caso giustamente perché Antenucci ha dimostrato di valere molto di più, penso che si sia messo in disparte da solo e questa insomma, la dice lunga. Poi sul fatto che abbia un comportamento e un atteggiamento poco professionale ci sta tutto perché insomma, sono cose che poi adesso non si tengono più nascoste ed è evidente che non fa parte del gruppo e il gruppo credo che l'abbia anche marginato giustamente. Giuliano, 
Sarebbe utile ancora Borriello nelle ultime partite? Ma no, assolutamente. Ma chi no. anche stato ma di no, forma? Ma no, anche. ma abbiamo già parlato, <coughs> sono d'accordo con tutti quanti. Allora, sarò brevissimo, tecnicamente non era adatto per la SPAL, perché è un uomo d'area, bravo di testa e cross, lo ripeto, l'avevo già detto, non è che ne arrivano tanto, sono tutti un po' sbilenchi. Detto questo, lui ci ha messo del suo molto del suo, non correndo mai dietro l'avversario, non impegnandosi mai, quindi per me è stata una grossa delusione, tecnicamente ma anche come uomo, dire che è stata una delusione è usare un eufemismo Passerei un attimo con Mauro ad analizzare piccola parentesi il campionato di volley, un acrifi quest'anno non ai vertici però che aspettative ci possono ancora avere? Dunque, è una crisi che non è ai vertici perché eh, non siamo nelle prime due o tre posizioni. Siamo Ma abituati credo... a vederla negli ultimi anni. Eh. Allora, <ride> dopo dieci anni di presidenza, dove siamo partiti da una squadra di ragazzini e eh, nell'ambito di questi dieci anni abbiamo fatto tre promozioni, perché noi abbiamo dovuto passare anche la, la, la gogna della B2 alla B1, qualcuno si è trovato in Serie B eh, per effetto della riforma dei campionati, quindi ehm, è stato un po' più facile. Senza diciamo, nulla togliere all'altra squadra ferrarese che è il Porto Maggiore, che al quale vanno tutti i miei auguri e i complimenti anche per aver vinto la Coppa Italia, eh, ci si abitua purtroppo anche nello sport ad avere delle, delle performance e avere dei risultati. Noi abbiamo sempre fatto una promozione, una salvezza, un playoff e una promozione, salvezza, playoff e promozione. Quest'anno è un anno dove ci abbiamo dovuto intanto eh, ridimensionarci per un discorso di budget e per un discorso di risorse e abbiamo anche dovuto eh, come dire, fare i conti con eh, una, una rifondazione societaria che sta eh, prendendo forma in questo periodo. Eh, la partita di sabato scorso, domenica scorsa, scusate, con eh, la prima in classifica, il primo set l'abbiamo perso 29-27 ma c'erano le condizioni per poter vincere il primo set, il secondo l'abbiamo perso, il terzo l'abbiamo vinto, cioè siamo diciamo, a, a, a dei livelli appena sotto l'eccellenza del gruppo che è, è fatta sicuramente da Montalbano e da Porto Maggiore. Magari Ruggero che vive la palestra tutti i giorni ha qualcosa in più da aggiungere. Eh sì, Alessandro, non so se ricordi, però ci troviamo qua a parlare a settembre del campionato e ti dissi che con 7 dodicesimi giocatori nuovi e bisognava aspettare quello che sarebbe arrivato. È arrivato un campionato dignitoso perché siamo quarti in classifica, Portomaggiore e Montalbano hanno dimostrato avere qualcosa di più, però è una squadra che è sicuramente più futuribile, c'è da lavorarci sopra, siamo abbastanza soddisfatti e colgo anche l'occasione per fare in bocca al lupo a Portomaggiore perché... Intanto ho vinto la Coppa Italia, che è la prima volta che succede a Ferrara, perciò di Serie B ed è... i complimenti ci stanno tutti. Poi si giocherà i playoff e se dovesse arrivare anche la 2 sarebbe una buona cosa per tutto il lavoro ferrarese e perciò credo che insomma, anche noi potremo beneficiare di questa situazione anche magari con un altro campionato, magari di vertice in Serie B. Bene, ringraziamo gli amici della Criffi, sia come azienda che eh, come società eh, di Palavolo, la gloriosa Quattro Torri. Siamo in chiusura, risultati di ieri non molto favorevoli alla SPAL. Velocissimamente, giro di opinioni, eh, secondo voi quanto può aver fatto male il successo del Verona sul Cagliari e su quali squadre a questo punto, oltre a Verona e, e Crotone, la SPAL deve fare la corsa o pensate che ci siano solo queste due che con cui io, lottare. Io penso che la SPAL debba solo guardare a se stessa, anche perché a questo punto siamo a pari merito con una squadra con la quale abbiamo vinto anche... Eh, Oggi la SPAL sarebbe salva. La SPAL sarebbe salva, abbiamo tutte le possibilità di, di, fare, di fare bene. Io sono, sono no, dico ottimista, però io ci credo. Insomma. Costa, a prescindere dal chiedere o meno, eh, Verona e Crotone oppure si può guardare anche a qualche altra squadra? No, no, secondo me si può guardare anche oltre perché ok che il Verona ha vinto, però ha vinto col Cagliari, non ha vinto, cioè se avesse vinto con un'altra squadra che con la lotta a Salvestra non c'entra niente sarebbe un problema, però ha vinto col Cagliari, quindi il Cagliari adesso è in piena crisi come anche il Chievo e secondo me, cioè io le vedo, le vedo abbastanza male queste due squadre, quindi secondo me la SPAL non, non dico che debba fare la corsa su Chievo e Cagliari, però puntare anche a, a, ten a tenerle sempre più dentro la, la, la corsa salvezza è un obiettivo. Flash, Alberto, tuo giudizio ci casca dentro un'altra squadra piuttosto che il Crotone o il Verona? Dando per scontato la salvezza della spalla. Tocco ferro, eh? Ma eh, 
tutto, è un campionato molto, molto strano perché la salvezza si è, al, si è alzata, però secondo me le nostre partite fondamentali sono, ripeto, il, 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 il Chievo, e il, il Verona e il, e il Benevento. Noi dobbiamo vincere quelle tre. Con quelle tre vittorie siamo fuori. Poi tutto quello che viene con Torino, Sampdoria, Fiorentina, Roma è tutto trovato. Vediamo lunedì prossimo, vi ricordo l'appuntamento di domani pomeriggio allo Stadio Paolo Mazza dove sarà presente la nazionale femminile, quindi questa è un'occasione da non perdere. E vi ricordo anche... Il solito partita valida per le qualificazioni mondiali col Belgio. Perfetto, per arrivederci, buona serata.